ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ആര്യസ് കോ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിലയേറിയ സമയം മാറ്റിവെച്ച് അന്ന് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ ലോട്ട് ടു മീ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മീനൗ സൂപ്പർ മേറ്റ് ലിപ് ലൈനറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓൾസോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സഡ് റിവ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളിന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആര്യാസ് കോപ്പൻസ് ഇനി തൊട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും അവസാനം ഒരു ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ടിൽ ദി എൻഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും ആര്യാസ് കോപ്പൈൻസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യാസ് കോപ്പൈൻസിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മിസ് ആവാതെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാച്ച് ലിപ് ലൈനർ പെൻസിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് പെൻസിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസാണ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിന് പന്ത്രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാനും ഇതുപോലെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു റിവ്യൂ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതിയുടെ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാറ്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മാറ്റ് ആണ് അഫോർഡബിൾ ആണ് എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിയേക്കാം എന്ന് കരുതി ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പെൻസിൽസും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് സ്മഡ്ജ് പ്രൂഫ് ആണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെയും ഒരു സ്വാച്ചസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കയ്യിൽ കാണിക്കും അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലിപ്സ് വാച്ചും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഇതുപോലെ സെറ്റൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാ കളേഴ്സും നമുക്ക് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരാൾക്ക് എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലതാണ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സും എനിക്ക് പൊതുവെ ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ ന്യൂ ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മാച്ച് ആകുന്ന ന്യൂ ഷെയ്ഡ്സ് കുറവാണ് പിങ്കിഷൊക്കെ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രൗൺ ന്യൂഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മാച്ച് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനല്ല ആരായാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ആയാലും മേടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കളേഴ്സും ഒന്നും നമുക്ക് മാച്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പേപ്പർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സ്ക്വയർ പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പിക്ക് സൈഡിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പാക്കേജിങ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫോർഡബിൾ ആണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എല്ലാ ലൈനേഴ്സും എല്ലാ എല്ലാ ലിപ്സ്റ്റിക്സും നമുക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മേടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം യൂസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ് ലൈനർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിത് ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മാറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വാച്ചസിലേക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഓർഡറിലായിരിക്കും സ്വാച്ചസ് കാണിക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്വൽവ് വെറൈറ്റി ഷെയ്ഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൊട്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ വരെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റിന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനത് എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും എൻ്റെ ലിപ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന ഇപ്പോ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കാരണം അറിയാലോ ലിപ്പ് ലൈനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് ബലം കൊടുത്തൊന്ന് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ലിപ്പ് ലൈൻ നമുക്ക് ബലത്തിൽ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ അകത്തും നമ്മൾ ബലത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ഗ്ലൈഡ് ഓൺ ചെയ്യില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും അങ്ങോട്ട് ഗ്ലൈഡ് ആവില്ല ഹാർഡ് ആണ് ഐ മീൻ ബട്ടറി സോഫ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഗ്ലൈഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ലിപ്പ് ലൈനേഴ്സ് എന്താ പെൻസിൽ തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷാപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഷാപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കൂർത്ത മുന വരുമല്ലോ അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ലിപ്പിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് എന്താണ് അഫോർഡബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയെ കാണുകയുള്ളൂ മിക്കവാറും അപ്പം ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല അധികം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കല്യാണത്തിന് ഇടാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവർ ഇത് എന്തായാലും ചൂണ്ടിക്കിടക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കൊരു കല്യാണത്തിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ട ശേഷം ഇത് മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറില്ല അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യം യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആണോ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒരു ശതമാനം വരെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഇത് ഈസിലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഇത്രയും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ടിന് കേടൊന്നും പറ്റാതെ നമുക്ക് ഇത്രയും ലിപ്സ്റ്റിക്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കവറേജ് വേണം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും മേടിക്കണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ നിങ്ങൾക്ക് മീനോ സൂപ്പർ മേറ്റ് ലിപ്പ് ലൈനർ പെൻസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നോ പേർപ്പിൾ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്സ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഷ് ഔട്ടായി പോകുന്ന ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്പ് ലൈനർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ലൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇന്നറിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേരാത്ത ഷെയ്ഡ് ഏതാണോ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൈസ കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ അബദ്ധം പറ്റി അബദ്ധം പറ്റി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് ചേരാത്ത ന്യൂഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ അതുകൊണ്ടുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും മറക്കരുത് സോ വെയിറ്റ് ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീ